హరానాథ్ మురాల యూట్యూబ్ ఛానల్కి మరోసారి స్వాగతం ప్రిన్సిపల్ క్యాట్ న్యూఢిల్లీ వాళ్ళు పెన్షన్ రివిజన్ మీద తీర్పిచ్చిన తర్వాత ప్రధానంగా ఒక వర్గం పెన్షనర్లకి ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత రిటైర్ అయిన పెన్షనర్లకి ఈ తీర్పు మాకు అమలవుతుందా లేదా అన్న దాని మీద తీవ్రమైన సందేహాలు ఉన్నాయి పెన్షన్ అసోసియేషన్లు ఈ విషయంలో క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చిన రూలింగ్స్ ప్రకారం కుదురుతుందా లేదా వీళ్ళకి పెన్షన్ రివిజన్ చేయటం అన్న విషయాన్ని మనం ఈ వీడియోలో పరిశీలిద్దాం చాలా స్ట్రాంగ్గా మాకు వర్తించదు ఈ తీర్పు ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి ఈ తీర్పు వర్తించదు ఎందుకనంటే పిటిషన్లో రిక్వెస్ట్ కూడా లేదు కదా అనేది ఒక సారాంశం ఒక వర్గం అనుకుంటున్నారు అయితే ఐదు పిటిషన్లు బిఎస్ఎన్ఎల్లోనే అసోసియేషన్లో అవి ఒక ఎంటీఎన్ఎల్ పిటిషన్ ఒక ఇరవై మంది ఇండివిజువల్స్ వేసిన ఇండివిజువల్ పిటిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి వేరే వేరే పిటిషన్లు అన్నీ కలిపి విచారించారు కాబట్టి అందులో ప్రధానంగా ఈ ఒక ఓఏను మాత్రమే మేము డిస్కస్ చేసాం అని అన్నారు మేము వేసిన ఓఏలలో ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదహారు పదిహేడు తర్వాత రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి కూడా పెన్షన్ రివిజన్ గురించి అడిగాము కాబట్టి ఆ వర్గం వాళ్ళు కూడా పిటిషనర్స్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ వర్ ఈ అంశాన్ని పరిష్కరించాల్సిందే అనేది వీళ్ళు చెప్తున్న మాట అయితే రూల్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే పెన్షన్ రివిజన్ అనేది పెన్షనర్లకి వర్తింపజేసే ఒక రూల్ డిఓటీ తరఫున ఆర్గ్యూ చేసిన లాయర్ కూడా ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఏమని చెప్పారు మేము పెన్షన్ రివిజన్ అనేది ఒక డేట్ నుంచి పర్టికులర్గా సపోజ్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి పెన్షన్ రివిజన్ జరిగింది అనుకుందాం ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదహారు నుంచి జరిగింది ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదహారు తర్వాత వేతన సవరణ అమలు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ డిఏ బేసిక్లో తెలుస్తుంది వాళ్ళకి థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఎంతో పెన్షన్ ఫిట్మెంట్ ఇచ్చారు టూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ వాళ్ళ ఫిట్మెంట్ ఫార్ములా అయింది మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ దాంతో పే ఫిక్సేషన్ చేశారు చివరి నెల జీతం ఎక్కువ వస్తుంది ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదహారు కంటే ముందు రిటైర్ అయిన వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే వీళ్ళకి చివరి నెల జీతంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళ పెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళకంటే సీనియర్లు అయినటువంటి ఒకటి పదహా ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదహారు కంటే రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి వీళ్ళకంటే సీనియర్లు అయినా సరే పెన్షన్ తక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ అనామలీని సవరించటానికి ఈ హెచ్చు తగ్గులని పెన్షన్లో సవరించటానికి మేము పెన్షన్ రివిజన్ చేస్తాం తప్ప ఇది హె హక్కుగా భావించడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి డివోటీ లాయర్ పీకేట్లో ఆర్గ్యూ చేశారు ఈ కేసులోనే కాకుండా ఇంకా వేరే వేరే కేసుల్లో కూడా డివోటీ ఇదే రకమైన ప్రజెంటేషన్ కోర్టులో ఇస్తూ వచ్చింది కాబట్టి పెన్షన్ రివిజన్ అనేది ఒక వర్గానికి చేయటం సాధ్యం కాదు ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత మనకు వేతన సవరణ జరగలేదు కాబట్టి ఒకవేళ చివరి నెల జీతంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఒక స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్గా తీసుకొని ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి పే ఫిక్సేషన్ చేస్తే ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి చేస్తే అంతకుముందు రిటైర్ అయిన వాళ్ళకంటే వీళ్ళ పెన్షన్ తక్కువ ఉంటుంది కదా అనేది ఒక గ్రీవియన్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది అయితే మనం జడ్జిమెంట్ సారాంశాన్ని పరిశీలిస్తే వివిధ రకాలైన వివిధ వర్గాలకు సంబంధించిన సెట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పెన్షన్ సవరణ ప్రయోజనాలు మీరు ఎలా కల్పించారో ఏడో వేతన సవరణ సంఘంలో సంఘం సిఫార్సుల ప్రకారం అవే ప్రయోజనాలు వీళ్ళకి వర్తింపజేయండి అన్నారు వివిధ సెట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అని చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి పెన్షన్ సవరణ కానీ వేతన సవరణ కానీ జరిగేటప్పుడు ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ ఉంటే ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ తర్వాత 
ఒక వర్గానికి చేసి ఒక వర్గానికి చేయకుండా ఉండటం సాధ్యం కాదు కాబట్టి పెన్షన్ సవరణ అంటూ జరిగితే ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు కంటే ముందు రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి తర్వాత రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి కూడా చేయాల్సిందే అయితే ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు నాటికి రూల్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఎలా ఫిట్మెంట్ ఎలా పెన్షన్ రివిజన్ చేయాలి ఫిట్మెంట్ ఎంత ఇవ్వాలి బేసిక్ డిఏ ఎట్లా కలపాలి అన్న దాని మీద ఒక రూల్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఈ రూల్ ఫ్రేమ్ అయిన తర్వాత దాని ప్రకారం ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత వాళ్ళకి కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే కట్ ఆఫ్ డేట్ ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు కాబట్టి వేతన సవరణ చేయకుండా చేయటం సాధ్యమవుతుందా ఈ ప్రశ్నకి డివోటీ ఇదివరకే పెన్షన్ రివిజన్లో వాళ్ళు సానుకూలమైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు అని మనం ఒక సంవత్సరమో సంవత్సరాన్ని నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్న క్రమంలో సమాచార హక్కు చట్టం కింద పెన్షన్ అండ్ పెన్షన్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళకి డిఓటీ వాళ్ళకి జరిగిన నోట్ షీట్లలో జరిగిన కరెస్పాండెన్స్ని బయటకు తీశారు ఎవరు తీశారు అనేది దాంట్లో లేకపోయినా నోట్ షీట్ సర్కులేట్ లేదు అందులో చాలా కేటగరికల్గా డిఓటీ పాయింట్ అవుట్ చేసింది ఏంటి అని అంటే పెన్షన్ సవరణ చేయటానికి నేను సుముఖంగానే ఉన్నాను అంటే డివోటీ అయితే ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత వాళ్ళు రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్న రూల్స్ ప్రకారం వేతన సవరణ చేయకుండా డీలింకింగ్ చేసి అంటే వేతన సవరణతో వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వకుండా వీళ్ళకి ఇవ్వటం సాధ్యమవుతుందా ఇప్పుడున్న డిపిఈ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వటం సాధ్యం కాదు కదా దానికి క్యాబినెట్ అప్రూవల్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా మరి ఎలా వీళ్ళకి పే ఫిక్సేషన్ చేయాలి అన్న అంశం వచ్చినప్పుడు నోషనల్ పే ఫిక్సేషన్ చేసే మెథడ్ మనం అవలంబించవచ్చు అయితే నోషనల్ పే ఫిక్సేషన్ చేసి నోషనల్ పే ఫిక్సేషన్ చేసిన చివరి నెల జీతం మీద మనం పీపీఓ ఇవ్వచ్చు ఇది ఒక క్లారిఫికేషన్ మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇందుకోసం రూల్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆఫ్ సిసిఎస్ పెన్షన్ రూల్స్ని సవరించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు రూల్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆఫ్ సిసిఎస్ పెన్షన్ రూల్స్ని సవరించి నోషనల్గా పే ఫిక్సేషన్ చేసి అంటే ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు నుంచి వాళ్ళ రిటైర్ అయిన డేట్ వరకు వాళ్ళకి డిఏ మెర్జ్ చేయటం వాళ్ళకి ప్రమోషన్ వచ్చే ప్రమోషన్స్లో ప్రమోషన్ ద్వారా వచ్చిన ఇంక్రిమెంట్ కలపటం అప్పటి వరకు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి వాళ్ళ రిటైర్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళకి ఎన్ని ఇంక్రిమెంట్లు వచ్చినాయో అన్ని ఇంక్రిమెంట్లు కలిపి వాళ్ళకి పే ఫిక్సేషన్ చేస్తే ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం లేదు అందుకోసం మీరు పీపీఓ నోషనల్గా ఇచ్చినప్పుడు ఆ పీపీఓ పీపీఓ నోషనల్గా ఇచ్చిన పే మీద చేయటానికి తగిన రూల్స్ మార్చాలి రూల్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆఫ్ సిసిఎస్ పెన్షన్ రూల్స్ మార్చాలి ఈ రెండు మీరు చేస్తే పెన్షన్ రివిజన్ పెన్షన్ రివిజన్ అన్ని వర్గాలకి చేయొచ్చు అనామలీస్ కూడా మనం సవరించవచ్చు అని డిఓటీ ప్రతిపాదించి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ అండ్ పెన్షన్ వెల్ఫేర్ ఈ రకమైన రూల్స్ అమెండ్ చేయడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు అయితే డిఓటీ ఇంకొక పాయింట్ కూడా అడిగింది ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ కమిటీ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి కేబినెట్ సెక్రటరీస్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఆ క్యాబినెట్ సెపరేట్ సెక్రటరీస్ కమిటీ ద్వారా ఈ సమస్యను మరింతగా పరిశీలించి పరిష్కరిస్తే బాగుంటుంది కదా అన్న ప్రతిపాదన కూడా డిఓటీ పెన్షన్ అండ్ పెన్షన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కి చేసి వివిధ రకాలైన క్యాబినెట్ సెక్రటరీల కమిటీ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం లేదు రూల్ మార్చే హక్కు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ అండ్ పెన్షన్ వెల్ఫేర్దే కాబట్టి మేము చేస్తాం అయితే వివిధ రకాలైన పెన్షన్ అసోసియేషన్లు అనేక రకాలైన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇదిగో ఈ రకంగా అనామలి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ రకంగా ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు ముందు వాళ్ళకి తర్వాత వాళ్ళకి అనామలీస్ ఇలా ఏర్పడతాయని వివిధ అసోసియేషన్లు మాకు ఎగ్జాంపుల్స్ పంపించారు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మీకు పంపిస్తున్నాం అని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ వెల్ఫేర్ డివోటీకి పంపించి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మినిస్ట్రీగా ఈ అనామలీస్ని పరిష్కరించడానికి తగిన చర్యలు సూచనలు చేసే బాధ్యత మీదే మీరు చేసే సూచనలకు అనుగుణంగా ఏ ఏ రూల్స్ సవరించాలో ఆయా రూల్స్ని సవరించాల్సిన 
పని మేము చూసుకుంటాం కాబట్టి ఇది చెయ్యండి అని చెప్పి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ పంపిస్తా ఇంటర్ మినిస్టీరియల్ కేబినెట్ సెక్రటరీస్ కమిటీ ఏర్పాటుకు నిరాకరిస్తా పెన్షన్ రివిజన్ చేసే అంశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళమని డివో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ అండ్ పెన్షన్ వెల్ఫేర్ ఆ నోట్ షీట్లలో క్లియర్గా పేర్కొంది ఆ నోట్ షీట్కి మెంబర్ సెక్రటరీ టెలికమ్ కమిషన్ సెక్రటరీ సర్ మెంబర్ సర్వీసెస్ మెంబర్ ఫైనాన్స్ వీళ్ళందరి అప్రూవల్స్ కూడా అయిపోయిన నోట్ షీట్ మనకు సర్క్యులేట్ అయింది అయితే అది కమ్యూనికేషన్ల మంత్రికి వెళ్ళి అప్రూవల్ తీసుకునే క్రమంలో ఎందుకు ఆగింది అని అని అంటే మన అందరికీ చాలా క్లియర్గా తెలుసు డిఓటీలోని కొంతమంది ఉన్నతాధికారులు మీరు సెవెంత్ ఐడిఏ పే స్కేల్స్ మీద పెన్షన్ సవరణ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మాకంటే మాతో పాటు పొలిక్స్గా బిఎస్ఎన్ఎల్కి ఆప్షన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఎక్కువ పెన్షన్ తీసుకుంటున్నారు అన్న అసూయ కడుపు మంట దుగ్ధ వాళ్ళకున్నాయి కాబట్టి ఒక వర్గం డిఓటీలో పెన్షన్ సవరణ జరగకుండా అడ్డుపడటానికి కావలసిన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి చేసే క్రమంలో ఆ ఫైలు మెంబర్ డివోటీ సెక్రటరీ నుంచి కమ్యూనికేషన్ల మంత్రికి వెళ్ళి అప్రూవల్ కాల ఈ విషయం మనందరికీ చాలా మందికి తెలుసు కాబట్టి ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత వాళ్ళకి ఎలా పెన్షన్ సవరణ చేయాలి అన్న దాని మీద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ అండ్ పెన్షన్ వెల్ఫేర్ కానీ డివోటీకి కానీ కొంత అవగాహన ఉంది వాళ్ళలో అధికారులు మనం ఏదన్నా రూలింగ్ చూపించినప్పుడు ఒక మాట అంటారు రూల్స్ చూపించొద్దు సార్ ఆ రూల్ ఫ్రేమ్ చేసిందే నేను డివోటీలో ఉన్న వాళ్ళం రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయటానికే ఉంటాం కాబట్టి రూల్ ఫ్రేమ్ చేయొద్దు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి దానికి పరిష్కారం కొత్త రూల్ మేము ఫ్రేమ్ చేస్తామంటారు కాబట్టి రూల్ లేదు అని మనమేం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు సమస్యని డివోటీ పరిష్కరించే దశలో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు అప్పీల్కి వెళ్తారా డెసిషన్ తీసుకుంటారా అన్న అంశం మాత్రమే మనం పరిశీలిద్దాం ధన్యవాదాలు